在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐。加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天，以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。韩心呢？你把他藏哪儿去了？哥，我觉得你现在就像一只苍蝇一样，每天在我身边嗡嗡嗡的飞。你去吃吧，我不吃了。不想说，我也不想逼你。而且不管你们之前发生了什么，都是他不对，是不是？哥，妈，我自己来吧，您也多吃点。多吃一点，马上搬出去住了，在外面可尝不到这样的好生意。我的房子就在市区。你说的好像我又要出国留学了似的。那在家住啊，家里这么大，又不住不下你一个人。行了，安生长大了，需要自己的独立空间，这是好事儿。你这干嘛呀？嗯，对了，爸，安心还特意嘱咐我回来陪你呢。他其实心里一直记挂着你。他记挂着我，他不惹我生气，我就谢天谢地。我好好一场生日宴会，被他讲成那个样子，当着那么多人玷污他脸。爸，安心他也不是故意。哥，我们一家人好不容易吃一顿饭，怎么三句两句离不开安心呢？安心是想家。少说话，多吃菜。你跟顾家没有任何关系，拿着你的东西，滚出去！喂，师傅，这边都打包好了啊！来来来，把这边搬出去。哎，好嘞好嘞。慢点啊，小心别磕着碰着。哎哎，好嘞。来来来，还有这边。行行行。啊，哎，这凳子小心一点啊，小心地板。好嘞，您放心啊。动作快点，华丽点，李姐。安心，这是什么情况啊？啊，你醒了，正好，现在就剩下你卧室的东西没搬了。哎，师傅，你把那里屋的东西给搬了吧。哎，好嘞。等等一下，这这什么意思啊？我不是早就跟你说过了吗？你这房子上个月就到期了，再不给房租我就要卖出去了。你应该早做准备了呀。下个星期买家就要搬进来了，不用收拾收拾的呀。我还没有找房子，而且你这么突然，我去哪儿租房啊？这我就管不着了吧？这边这边，麻利点啊！哎，好嘞。你这小心点呀、啊，别掉地上了，你再把我地砸坏了。老妹儿，这些东西搬哪嘎达去？
这是怎么了？对不起啊，我来晚了。你房东这么难缠，为什么不早点告诉我？反正租房子都是这样的。没事，哥来了。嗯，我那儿有一间空房间，要不要直接搬进来？嗯，不太好，这样会影响你的私生活。再说了，以后你要带未来的嫂子。我有什么私生活啊？我才回国几天，连朋友都没几个，就算有也得给你让步。我总不能看着我的妹妹流落街头吧？傻孩子，跟我就不用拘谨那么多了。反正空着也是空着。那好吧，那等我找到了房子，我就立刻搬出去。好，都听你的。在干嘛？千万记住我说的话，不要主动联系他哟。我有办法可以将功补过，帮你追回爱情。你说，你知道的，爱情这方面，我是专业的。既然你已经送过爱心便当了，那接下来就不能主动联系他，这叫给一巴掌，给一颗糖，才能因由。林总，安心小姐搬家了。什么？林总，这是我的新地址。我刚下飞机，过几天来找你啊。哎，你是不是搬去湖景大别墅了？啊，没想到我的朋友这么快就实现富婆梦了。我富婆，这辈子不知道还有没有指望。我是蹭我哥的光而已，房子是他的。你哥，就是你说那个留学校草吗？没错，你不是一直想？你等等我，我放了行李就来找你。主色轻友。今天晚上吃红烧猪蹄、啊。好啊，有没有什么要我帮忙的？你就帮把文讯拿来带上吧。好。哎，来，给你带上战袍。好嘞。嗯。好嘞。喂。喂，顾先生吗？您这边有个快递，来物业取一下。快递，哦，好，那我一会儿来拿。顾安生说，他等我就过来取。林总，是您交代说要等顾安生走了之后我们才过去的。只要他在，安心是不会给我机会的。哥，你要去拿快递啊？嗯。那你去拿快递的时候，能不能顺便去超市买点好吃的？我有一个特别好的朋友要来家里。好。
这么白嫩，这叫让人掐一把。这是神颜呐，妈妈，为什么要对我 wink？ 雪藻要空了，这该死的美女！你的饮料我帮你拿到了。你还好吗，老婆？宝贝叫什么？这个杰伦怎么样？什么？啊啊，那个，你好，我叫雪悠。啊、uh, ，小姐，你的饮料。啊、uh, uh, ，那我就先告辞了。啊真该加强锻炼了，你就差那么一点点，你就追上你的爱情了。这么快就回来了？吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。随便你，没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。嗯、有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗、啊。那我帮你捋袖子。我不用。说这个是不是就叫有缘千里来相会、啊？哎，你住哪儿呀？我就住这栋。哎，我也是二十八栋。这么巧啊？呃，要我帮忙吗？好。啊，那个，会不会有点麻烦呀、啊？不会。就等你这句话能回来，老公。是吧。
，这一张光靠颜值就能杀人的脸，却一点也不高，还这么温柔，这简直是我理想男主角的标配啊！我是在做梦吗？悠悠小姐，哎，你还没有楼层，你住几楼？嗯，十八楼。这么巧。你也住十八楼？我住幺八零八。你难道是？你就是今天的客人，你就是安心的哥哥，我是安心的哥哥安生。这都是报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，还把勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾安生。道歉，这是我家吧？你是艾丽小姐对吧？你就是小巴那个相好艾丽是吧？就小巴是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子。这其中一定有什么误会？你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们林氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去影响应该也不太好。是你自己不小心，你干嘛要怪我哥呀？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不要你帮我。安心。不用。干什么？有。安心这种事情要去房间里做啊！不是哥，刚刚我们安心，你在这儿等我一下。但揍了再狠一点，哥，真的是误会。我都看到了，你还替他说话？不是我，不是安心。小白的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的。外面再给你介绍好吗？哎，我来吧，我学过护理、啊。哦，哥，不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到那个人，我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会，因为我的领子。其实我觉得这也不叫欺负了，他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。轻点儿，让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤，也不是毫无收获啊。正好是个好的开始吧。哦，好了，脑子让打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯，背着我窃窃私语什么呢？你们俩开小会了是不是？哇！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
谁要这种事儿，我能自己来。这个时候不帮忙也不要帮腔了，痛痛。不过，还有别的地方需要小医生。起不来了，帮帮忙。练武之人手心软啊！哎啊！好，你下次再敢这样，你就死定了！哎，不敢了！不是吧？这也太刺激了吧！我宣布，从今天开始，我不是你们俩嬉皮粉了。我是小八的黑粉，这不简直欺骗你感情吗？渣男粉渣他，其实也不是渣男。啊，算了，不聊他了，行吗？不过你也别难受，哪有我漂亮妹妹顾安心泡不到的菜呀、啊？你这是放弃了一棵小树苗，可以获得一大片森林。你放心，什么小奶猫、小奶狗的，全都任你选。无事献殷勤，我感觉你有事要求我呀。没什么事儿了，就是你能不能帮我打听一下呀？就是你哥他还是单身吗？哇，许悠悠，你想当我嫂子？哎呀，你放心吧，包在我身上，肥水不流外人田，明白吗？谢谢安。别吐了，我吐了，快点挂掉。睡了吗？怎么样了？你怎么样了？睡了。没睡的话，把牛奶喝了吧。你进来吧。谢谢哥。哥，嗯，你谈恋爱了吗？怎么突然问这个问题？你有没有谈恋爱？我这么闷，应该没有女生会想跟我谈恋爱吧？不会啊，我记得上大学那会儿，你每次回来书包里全是情书。你觉得悠悠怎么样？啊，挺活泼的。哎，不过你别动歪心思。你害羞了？没有。你害羞了？哎呦，害羞了？你看，悠悠，别闹。啊！早晨叫醒我的居然不是工作，是早餐。起来。嗯。你怎么穿这么少就出来了？不冷吗？今天天气很热的。那还不行，感冒了怎么办？回去把裤子穿好。快去，听话
，麻烦你了。好。哎，等会儿。嗯，帮我带句话，最近降温了，然后多穿一点，别着凉了。啊，还有，这个早餐只属于他，不属于那个叫顾安生的人。记住了，顾安生。哎，好，哎，让一让，听话都不会说。嗯，我教你啊，到时候你就这么说。来了。哎，小王。安逸姐，你这么快搬新家的？这是林先生给你订的早餐。嗯，你就跟他说我今天吃过早餐了，你原路送回去吧。哎，安逸姐，你这样我会被辞退的。林月，你竟然敢邀请！哎，那你给我吧。好。哎，你留下来把早餐吃了再走吧。哎，不不不不，我那个客户有句话让我给他带到。哦。安心，今天外边天气很冷，记得穿外套出门。还有，我知道你在生我的气，所以我就乖乖的消失了。但请收下，我怀着十二分心意为你做的爱心早餐。记住，要一点不剩的吃掉，不要分给闲杂人等。早安。今天比昨天更爱你哦。这是林月说的。哎，是的。我知道了，公司见吧。啊。告诉你个惊天大秘密，艾丽跟林总好上了，艾丽跟林总好上了，小点声，人家两个正搞地下恋情呢，要被你弄得捅破多不好。就是，什么时候的事情？为什么这么突然？有什么好突然的？今天上午我在办公室汇报工作的时候，林总突然叫住艾丽。等一下。先出去一下吧，我跟艾丽兑点东西。哦，好的。只可惜啊，竟然没轮到我。我先去外面等你们。嗯。你来的正好，我这两天出差就。我出差的时候帮我订一下，之前我们商量好哄安心开心的 B 计划。你干嘛这么惨兮兮的看着我呀？你，你出差，是不是跟艾丽一起？是啊。那这么说都是真的喽？不然是假的吗？那你说，你喜欢安心都是假的，是不是？当然是真的，到底想说什么？你老实告诉我，你就没想过跟艾丽搞一点？毕竟她也蛮漂亮的。你不是喜欢她吗？你怎么知道的？艾丽知道。我没时间在这跟你玩了啊，我走了，记得我们的安排。
，真巧啊！哎，来，先进来。货给您送到就行了，走了。你们公司就这服务态度啊？不是说零差评吗？那我是不是该为你们公司的差评做点贡献了？顾客，你有什么需要吗？需要啊，来，先进来。怎么样？惊喜吗？就挺惊吓的。我说你这个人，别急，先随便坐。坐。嗯，喝酒。这这酒太贵了，我不想喝。贵、啊？那你吃蛋糕。我能不吃吗？说呢？这，这是什么意思啊？啊，送你的。送我的，你把它塞在蛋糕里。我要是割着牙了，我连换假牙的钱我都没有。林总，不是您到底想干什么？我就是想跟你坐下来好好聊聊。怎么样？东西收着了吗？还喜欢吗？那些包都是你送的呀。我就喜欢给你这种漂亮的女孩送点小东西。是，那种屎黄屎黄的色系，也就你喜欢了。你说什么？屎黄屎黄的色系，也就你喜欢。我。行，看来你还是不知道自己想要什么。那我再送你个礼物，希望你能喜欢。这是什么呀？打开看看。这又是哪出啊？呃，你签个字，方宇建设金悦公馆的这个别墅就是你的。啊、哦，就是，我只需要签一个字。啊。我就有一大别墅，没错，不用当会计，然后我就每天家里收租。你有毛病吧你、啊？不是你又送包又送车又送房子，你什么意思呀？那,那你喜欢什么呀？你你你喜欢什么我？我就喜欢钱。这不巧了吗？我就钱多。那你说个数，离开凌月当我女朋友。一百万、啊，一千万，一个亿啊！没看出来啊，人小小的，胃口倒不小。行，一个好评。南希，你为什么总拒我于千里之外啊？我是诚心诚意的，是诚心诚意的想要刁难我。既然你这么不愿意给这个好评，那你随便吧。你不是说你要让人满意吗？嗯，是。嗯，你都送了我这么多礼物了，怎么说我也得送你一个礼物吧。什么礼物啊？香水。什么香水啊？啊啊啊！你准备什么呀？<笑>
。哎 ，Six 干了怎么样？我还听了某人的建议，加了一些四川的辣椒面，爽吗？啊，我这不会瞎了吧？呵呵，瞎了倒是不至于。你在这鬼哭狼嚎的时间，不如好好去洗洗眼睛。我警告你，别随便调戏小女孩，长点记性了。拜拜。哎呦，哈。你以后要是不幸遇见色狼呢，就用这个加了四川辣椒的六神花露水，对准眼睛狂喷。你好，我是你抽中的八百八十八号智能吸尘器，吸走你的不开心，请到临安桥上领取。陪着。经理，我今天最后一天上班都没有办法完成全好评，给大家拖后腿了。要不这样吧，你就扣我工资，我心里也能舒坦一些。安心，你今天已经很完美的实现了全五星好评，顾客特意打了感谢电话，感谢你今天及时把他东西送到了。这人看着挺变态的，心倒也不坏嘛。安心，啊，你说，都过来吧，过来过来，好。来，你的，送你的。那个，安心，虽然你即将离开我们苏达，但是我想请你记住，我们永远都是你的同事。对，同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。同事。对了，林总，最近林芳总的动作有点大。不用管他，就他闹吧。不是公司的事儿，是他最近总缠着安心小姐。掉头。好。林姐。咱们还真是有缘啊！有什么事儿吗？那天是我错了，我给你认错。这样我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吧？今天不是朋友，不代表明天不是，况且还有后天，还有大后天。你送的包啊，什么奇怪的东西我都寄给你，应该收到了吧？以后不要干这种事情了，特别的幼稚。哎哎哎！你看，我怎么都做不到呢？做不到是吧？哎哎，我就是送你个礼物，代表一下我的歉意。你不想要扔了？啊！哎，不好意思啊，我刚刚不是啊！我心动的要爆炸了！我吐了，你恶不恶心？放开他！
。你没看我跟安心在这你侬我侬的，你个电灯泡跑过来干嘛呀？谁跟你你侬我侬了？忘记 Six God 的事吗？行。哎，你看还关心我呢。大哥，是这儿疼是吗？是这儿。啊！不不不，等等等等。这儿疼吗？不不不不不疼。不疼了吗？不疼不疼不疼。啊？不疼就行，那我就走了啊。好。二弟，你这腿刚好，你注意着点。没事吧？我们走吧。怎么样？你就自己先去那个发布会吧，啊？好。他什么时候跟林芳走得这么近？难道我出差这两天发生了什么？我的手都被抓疼了，他也不关心我一下。不走的话，我就下车了。等等。